नमस्कार दोस्तों तो पिछले दिन रात को तो जो Redmi K50 का गेमिंग एडिशन वो फाइनली चाइना पे लॉन्च हो चुका है और आपको तो ये चीज जरूर मालूम है जैसे पिछले साल लॉन्च हुआ था Redmi K40 गेमिंग एडिशन वो इंडिया पे लॉन्च हुआ था Poco F3 GT नाम से तो मतलब इस बार का जो Redmi K50 गेमिंग एडिशन वो इंडिया पे लॉन्च होगा पोको ए फोर नाम से तो इस वीडियो में बात करेंगे जो पोको ए फोर नाम का जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है इसका डिजाइन स्पेसिफिकेशन कब लॉन्च हो रहा है किस प्राइस रेंज में लॉन्च हो रहा है और जिस प्राइस रेंज में आएगा क्या उस प्राइस रेंज में आपको उसे लेना चाहिए या फिर कोई दूसरा फोन लेना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात कर आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजोलो चैनल पे नए हैं और ऐसे स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजोलो चैनल को सबसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो पहले तो हम बात करेंगे इसके डिजाइन के बारे में तो जैसे कि देख सकते हैं ये जो पोको ए फोर टोटल ऐसे चार कलर में देखने को मिलेगा और अगर मैं इधर मेरा पार्सल ओपिनियन के बारे में बताऊ तो मुझे इधर ये जो ब्लू कलर के एडिशन और जो ब्लैक कलर के एडिशन वो मुझे काफी बढ़िया लगा आपको इसमें से कौन सा बढ़िया लगा इसके बारे में मुझे जो कॉन्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो इस स्मार्टफोन का थिकनेस होगा 8.5 मिलीमीटर mm और इसका वेट होगा 210 ग्राम डिस्प्ले के मामले में आपको इसमें मिलेगा 6.67 इंच फुल एच डी प्लस 10 बीट 120 ट्वेंटी हर्ट सुपर एमोलेट डिस्प्ले इसके डिस्प्ले के आउटपुट को और भी इंक्रीज करने के लिए इसमें आपको एम एम सी टेक देखने को मिलेगा जो कि आपको आई क्यू सेवन में भी देखने को मिला था इस स्मार्टफोन में आपको मिलेगा 480 एट्टी हर्ट्स का टास्ट सर्निंग रेट बारह सौ नीट्स का मैक्सिमम ब्राइटनेस नाइन्टी वन परसेंट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा और जो डिस्प्ले का प्रोटेक्शन वो आपको मिलेगा गोइला ग्लास विक्टस इसके डिस्प्ले में आपको एच डी आर टेन प्लस का सर्टिफिकेशन मिलेगा और जो सबसे मेन चीज डिस्प्ले मेट की स्कोर के हिसाब से इसका जो डिस्प्ले उसने ए प्लस स्कोर किया और बहुत सारे डिस्प्ले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया तो मतलब ये चीज कह सकते हैं डिस्प्ले के मामले में ये जो स्मार्टफोन टोटली अनबीटेबल होने वाला है प्रोसेसर की अगर बात करें इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 वाला प्रोसेसर और उसके साथ Redmi Band की तरफ से आने वाला आज तक का सबसे बेहतरीन कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि Redmi की तरफ से कह रहा है कि इस स्मार्टफोन के ओवरऑल टेंपरेचर को 10 से 15 डिग्री तक कम कर सकता है ये जो स्मार्टफोन टोटल तीन वेरियंट पे लॉन्च होगा आठ एक सौ अट्ठाईस जीबी ट्वेल्व वन ट्वेंटी जीबी और ट्वेल्व टू फिफ्टी सिक्स जीबी इसका रैम का क्वालिटी होगा एल पी डी डी आर फाइव और इसका मेमोरी का क्वालिटी होगा यू एफ एस थ्री पॉइंट वन और इसके साथ ऑब्वियसली कोई एस टी कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा कैमरे की अगर बात करें एक फ्लैक्सी स्मार्टफोन होने के बावजूद भी इसमें आपको मिलेगा सिक्सटी फोर एट और टू मेगा पिक्सल का बैक कैमरा मतलब एग्जैक्टली exactly पिछले बार के कैमरे से भी मिलने वाला है और इसका जो सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल सेंसर वो एक्चुअली है सोनी आई एम एक्स सिक्स एट सिक्स सेंसर और फ्रंट में आपको मिलेगा ट्वेंटी मेगा पिक्सल का कैमरा और वो आपको मिलेगा सोनी आई एम एक्स फाइव नाइन सिक्स सेंसर बैटरी अगर बात करें आपको इसमें मिलेगा चार हजार सात सौ एम एच बैटरी और उसके साथ वन ट्वेंटी वाट का चार्जर और जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा यूएस बी टाइप सी और अगर स्मार्टफोन के बाकी कुछ फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसमें एंड्रॉयड ट्वेल्व मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स JBL के तरफ से आने वाला डुअल स्टूडियो स्पीकर होगा जिसमें आपको डॉल्बी एटमोस का भी इफेक्ट देखने को मिलेगा साइड मंडे फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा आई आर ब्लास्टर आई पी फिफ्टी थ्री का वाटर एंड डास्ट प्रोटेक्शन सभी का फीचर मिलेगा लेकिन जो सबसे मेन चीज इसमें आपको थ्री पॉइंट फाइव इंच मिलेगा कि नहीं इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है क्योंकि मैं आपको एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ मुझे अभी भी मालूम चला कि इसका जो बॉक्स कॉन्टेंट देखिए इसमें क्या मिल रहा है एडेप्टर मतलब चार्जिंग एडेप्टर उसके साथ यूएस बी टाइप सी केबल मतलब नॉर्मल चीज है लेकिन उसके साथ आपको मिल रहा है टाइप सी टू थ्री पॉइंट फाइव एम जैक कन्वर्टर अब ये जो कन्वर्टर आपको मिल रहा है ये तो जनरली उसी स्मार्टफोन के साथ मिलता है जिसमें आपको थ्री पॉइंट फाइव एम जैक देखने को नहीं मिलता तो मतलब इस बार गारंटी इस रेडमी के फिफ्टी गेमिंग या फिर पोको ए फोर जी में आपको कोई भी थ्री पॉइंट फाइव एम जैक देखने को नहीं मिलेगा उसके बाद जब भी आपको थ्री पॉइंट फाइव एम जैक इस्तेमाल करना होगा तो आपको एडाप्टर इस्तेमाल करना होगा उसके बाद ही आप उसमें थ्री पॉइंट फाइव एम जैक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद अगर हम इसके लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बात करें तो ये जो स्मार्टफोन चाइना पर लॉन्च हुआ है थ्री टू 991 पे मतलब जब हम उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे इंक्लूडिंग जीएसटी तो इंडिया पे लॉन्च होगा चालीस हजार रुपए के आसपास और अगर हम इसके इंडिया लॉन्च मतलब इंटरनेशनल लॉन्च के बारे में अगर बात करें तो वो एक्चुअली है मार्च महीने के आसपास तो अभी हर वीडियो का जैसे इस वीडियो में आपको कहूंगा कि क्या ये जो स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए अब देखिए पिछले बार जो लॉन्च हुआ था सत्ताईस पे आया था जो पोको ए थ्री प्राइस रेंज का बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन था मैंने बहुत सारे लोगों को उसे रिकमेंड किया था सभी
डेफिनेटली लॉन्च होने वाला है अगर उस प्राइस रेंज में लॉन्च होने वाला है तो हमें डेफिनेटली दो मेन फीचर तो चाहिए ही चाहिए जो कि फ्लैक्सिब लेवल फीचर्स फॉर एग्जाम्पल आपको चालीस हजार के स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए लेकिन इसमें आपको मिल रहा है वो ही पुराना साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और जो कैमरा वो एग्जैक्टली पिछले बार के जैसा ही मतलब पिछले बार के मुकाबले इस बार कैमरे के मामले में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है अभी आपको सर लग रहा होगा कि चालीस से फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज के अंदर ये जो लॉन्च होने वाला है प्राइस का तो बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है डेफिनेटली हो सकता है लेकिन दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन नहीं है क्योंकि आपको तो ये चीज मालूम ही होगा कि मोटरोला एज एक्स थर्टी नाम का स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था स्नैपडेवन जनरेशन वन के साथ चाइना पे उस स्मार्टफोन का प्राइस था टू पे लेकिन ये जो रेडमी का स्मार्टफोन वो चाइना पे लॉन्च हुआ है थ्री टू नाइन नाइन वन पे इंट्रोडक्टरी प्राइस पे लेकिन इसका ओरिजिनल प्राइस है थ्री फोर नाइन नाइन वन मतलब मोटरोला से भी ज्यादा प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है मोटरोला के जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है उसमें आपको दो दो फिफ्टी मेगापिक्सल वाला एकदम फ्लैक्सिब लेवल सेंसर मिलेगा उसके साथ आपको सिक्सटी मेगा का बहुत ही बढ़िया फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलेगा लेकिन ये जो पोको का स्मार्टफोन कैमरे के मामले में एकदम एवरेज है मतलब मेरे पास ये जो सत्रह हजार रुपए पे पोको एक्स है ये आपको जैसा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा कैमरे के मामले में वो स्मार्टफोन भी एग्जैक्टली सेम आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा तो मतलब वीडियो का आकर मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा अगर यह स्मार्टफोन इंडिया पे 40 टू 45,000 के बीच में अगर लॉन्च होता है तो उस प्राइस रेंज में उसके साथ कॉम्पीट करने के लिए ज्यादा स्मार्टफोन आज के दिन में तो अवेलेबल नहीं है तो उस हिसाब से शायद बहुत सारे लोगों को वो स्मार्टफोन पसंद आएगा लेकिन एक पोको एफ थ्री जी यूजर के हिसाब से मैं ये चीज कहना चाहूंगा पोको एफ फोर जी टी के फोन के हिसाब से उतना ज्यादा जस्टिफाइड नहीं है मतलब इस जगह मैं आपको ये चीज समझना चाहता हूँ ये जो पोको एफ थ्री वाला ब्रांड ये एक्चुअली बजट रेंज में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है लेकिन पोको एफ फोर किसी भी हालत में बजट रेंज में सबसे ज्यादा स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा तो अभी आप मुझे जो जरूर बताने की जो पोको ए फोर जी जो लॉन्च होने वाला है 40 से 45,000 फाइव रुपीज के बीच में इसके बारे में आपका क्या कहना है और जब स्मार्टफोन इंडिया पर लॉन्च होगा तो क्या आप इसे लेना चाहेंगे या फिर उस प्राइस रेंज में अवेलेबल कोई दूसरा फोन लेना चाहेंगे इसके बारे में मुझे जो कॉमेशन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा तो मिलते अगले वीडियो में तब तक स्टेट एंड ऑल से मेम्बर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव थैंक यू